Hello guys! Kumusta kayo? Welcome back to my channel. Ako po si Majel. Ngayon guys, gagawa ako ng 500 peso makeup challenge with the twist. So, paano gagawin natin? Pumili ako ng mga makeup products na worth 500. Ibig sabihin, saktong 500 pesos lang siya. And good luck sa akin kasi ang hirap pala nun guys. Mahirap taga maghanap ng mga product pala na dapat sakto magiging 500 pesos lang. And ano ba yung sasabi ko na may twist? Ang gagawin natin, gagayahin natin ito. Ayan. So, ibig sabihin guys, this one is a Liza Soberano inspired makeup tutorial using the 500 peso makeup challenge. Pero guys, inspired lang ha. Hindi natin siya talagang ginagaya. So, kung ano lang yung makita nyo na nakayanan ko sa 500 pesos worth na mga makeup, yun na yun. Na-inspired lang tayo na gawin yung look niya. Yan ang kanyang look nung Star Magic Ball. So, yan ay naging trending sa Facebook. Kasi sobrang ganda ni Liza, guys. Um, inspired look lang yung gagawin natin. Hindi natin siya talaga magagaya kasi first of all hindi natin alam yung mga makeup na ginamit ni Liza hindi naman sobrang mura nung mga ginamit sa kanya and maganda si Liza so di ba effortless talaga yung kanyang makeup noon ang simple simple lang sabi nga nila di ba less is more so ganun na lang din ang gagawin natin tatry ko yung best ko para magawa ko yun sana hindi ako mag-fail dito. And yun, samahan nyo ako sa gagawin ko ngayon. If you want to see the final look, just keep on watching! Magsisimula ako sa primer. Ang ginagamit ko na primer ay ito, Master Whitening Plus Zero Oil Facial Moisturizer. This one serves as a primer, guys. And it's only 25 pesos. So, ito siya. Nasa tube siya. Ayan natin siya sa ating mukha. Ay nga pala guys, kasama sa 500 peso makeup challenge yung mga brushes. So, gagamit tayo ng kamay kasi pag, kapag gumamit pa tayo ng brushes, makaka-add pa yun sa amount no ating challenge. Kaya yun, wala muna tayong gagamitin na kahit ano unless kasama sa makeup product yung mga brushes. Ang next natin, gagamit ako nito. First time ko itong gagamitin yung foundation. Careline Oil Control Liquid Makeup. So, this one is oriental. So, kung napapansin niya yung makeup ni Liza doon, sobrang simple lang. Kaya hindi na natin medyo bubonggahan. Usually, yung product ng Careline, sobrang mura. Kaya maganda din mag maghanap pag tight yung budget mo. Tapos, siyempre, gusto mong mag-make up. Amoy ano? Amoy powder. So, ito yung itsura niya. Okay. So, lagay natin siya sa gitna. Oh! oh. Parang puti. Pero ito yung ano, ito na yung pinaka- pinaka-darkest. Kasi dalawa lang yung, yung available eh. Isa natural. Tsaka ito. Ito yung yellow undertone. I-blend ko lang using my hands. Yan. Ang puti ko sa camera, no? <laughs> Pero hindi. Parang oily eh. <laughs> oily daw face ko. Hindi pala oily, ang dewy. Meron siyang vitamin E. Try ko ulit siya lagyan ng second layer kasi kasi tingnan nyo guys, hindi nyo na hindi nyo natakpan yung mga dark spots and yung mga pimple, ganyan. Meron pala akong spider veins. At nakikita ko kapag medium to high coverage yung aking uh, foundation kapag natakpan niya yung mga spider veins. Pero dito sa uh, foundation na to, hindi niya natakpan. Parang namumuti lang yung mukha ko. <laughs> hmm? Gamit na tayo ng concealer. Ang gagamitin natin concealer ay from Shawil. 
and Shawil. This one is 7 to 8 pesos only. Ang shade na kinuha ko ay number 3. Yung shade na kinuha ko kasi sabi ni ate, ito daw. Sabi nyo sales ni dito daw yung pwede sa aking ito yung pwede sa aking skin tone. Cream type siya. Ayan. Palagay na natin. Sa una, pag nilagay mo siya, parang wala siyang, wala siyang ano, wala siyang pigmentation. yung mukha ko, no? Parang hindi rin naman niya natakpan yung... Hindi rin natakpan na concealer yung eye bag. Try natin na let maglagay. Iset na natin siya ng powder. So, gamit ako nito. Chin! <laughs> Johnson's Baby Powder. It's only 24 pesos. Dito sa aming suking tindahan. Medyo kabato din ako dito kasi... Itong mga ganitong powder ay merong pigmentation talaga. Meaning, talagang kakapit siya sa inyong mukha at mag-iwan ng napakaputi ng mukha. Pwede to sa mga taong mapuputi. Pero since hindi naman ako maputi, ay good luck to me. Hindi kasi pwede yung ano, ni Chido. Kasi 150 yun. Powder na natin yung ating leeg. Sobrang puti niya. Ito ang lalagay natin sa kilay. Kung nabili ko lang to sa Divisoria, nabili ko to ng 40 pesos. Hindi ko lang kung mahal na yon sa 40 pesos. Hindi nga lang siya masyadong pigmented. Ang kilay ni Liza doon, sobrang simple lang. Madami naman siyang laman. Oh, kaya lang yun ang problema. Hindi ko na may bali. Eh, <laughs> baka mabali. <laughs> so, ito na itsura niya. Una sa lahat, hindi natin siya mabiblend maayos. Talagang din nawingan ko lang kasi wala naman siyang kasamang brush. Te, isunod na natin na ating eyeshadow. So, kung makikita nyo yung ayos do ni Liza Soberano, ang ginawa lang niya, neutral lang or nude shade lang yung nilagay sa kanya. So, yun lang ilalagay natin. Ang problema, yung binili ko is from Ido. Okay. So, ito yung tura niya. Ito ay 75 pesos lang. Kaya lang, wala ko nakita ang brown. Bala ko ito na lang. Gamitin ko. So, mag-start tayo dito sa may dulo. Yan. Sa may crease lang talaga siya. So, dapat concentrated siya kung saan mo talaga siyang lugar ilalagay. Then, uh, ibiblend mo na lang siya. Gamitin ko itong parang peach light na kulay. So, meron siyang kasamang brush. Ayan. Tap natin yung excess. Lagyan natin siya dito sa may gitna. Para kahit ito paano, parang mag-open up yung eyes. Then, lagyan lang natin yung ating brow bone. Tapos, lagyan din natin yung inner eye. So, ang next natin, maglalagay tayo na eyeliner. Ever bilhin natin lash mascara. This one is 85 pesos. Gamitin ko na rin siya as eyeliner and also mascara. Siguro gagamitin ko na lang yung brush ng ano. Itong brush ng eyeshadow. Ay, malambot. Malambot yung brush. Hmm. Parang ito. Ko mga mascara naman ako. Kaya lang wala ako eyelash curler. Kaya bahala na. <laughs> Ito 
Mixer na natin yung contour. Since wala akong contour powder, eto ulit ang solusyon. Siyempre, si Liza ay matangos ang ilong. Kaya, kukunturan natin ating ilong. Okay, so nadlagyan natin ng blush. Ang gagamitin ko ay ito. Tapos lagyan natin na unting highlight ng ating face. Ang gagamitin ko ay siguro ito. Sasari ko ito. Kung okay. Kung hindi siya may okay, ito yung gagamitin ko. Kung yung ginamit ko sa mata ko. Parang okay naman siya. Kaya parang white lang siya. No? Wala siyang shimmer. Nagdagang ko siya nito. Kung yung nilagi ko sa aking mata. Okay siya. Yan. Mas okay, di ba? Okay, yung lipstick, guys. Kaya lang nagkaroon ako ng problema. Kasi dun sa ayos ni Liza, nude lang yung kanyang ginamit. And, ang nabili ko ito, <laughs> red. Kumusta naman yun? So, this one is from Ido. I do also and it's only 59 pesos. Oh, may crayon. Ilang. Then blend. Tapos, lagyan natin siya nung eyeshadow. Ito. Tapos, lagyan, dagdagan natin ito. Here. Later! Sana nagustuhan nyo. Sa halagang 500 pesos, meron tayo na come up na look na Liza Sobera na inspired. So, yan. Um, Inayos ko lang yung hair ko. Naglagay lang ako ng curls. Tapos naglagay lang ako ng gray na contact lens. Sana hindi ako nag-fail. Tingin ko hindi naman ako nag-fail sa aking 500 peso makeup challenge kasi umabot naman siya. So, tignan natin. I-compute natin lahat ng ating mga ginamit. 76 pesos. So, meron pa tayong 24 pesos, guys. Okay, no, okay, diba? Makakakam up pa rin tayo sa mga look na mga gusto natin nang hindi naman sobrang mura. Minsan nga kahit 500 pesos and below lang yung budget nyo, okay lang yung mabibili. Pero, guys, kailangan nating pumili talaga ng magandang product. Diba? Yung kanina, yung foundation na ginamit from Careline, medyo hindi ko, hindi ko siya bet. Eh, tingnan nyo, andito pa rin yung aking mga blemishes and mga dark spots. And also, yung aking spider vein. So, medyo wala siya sa akin. Concealer, hindi rin kasi parang nagmumukhang oily yung face ko or nagiging sobrang dewy siya. Kaya lang naman, magmukhang dewy yung face. Parang mga Korean ng peg. Pero, minsan, pag yung lahat, buong face, di ba parang oily na niya tingnan. Yung eyeshadow natin, buti na lang, simple lang. Buti na lang, nude or neutral lang yung ginamit nila isa sa kanyang Star Magic Ball. So, na-achieve naman natin kahit pa paano. Yun nga lang, kailangan natin i-build up. Ito, ni-retouch ko pa siya ulit. Yung, yung ating eyebrow, okay naman. Okay yung 40 pesos na yun, ha, from Divisoria. Yung eyeliner, yun nga, kung napanood yung kanina, yung mascara yung ginamit ko, medyo okay lang. Yung ginamit ko lang na brush ay galing dun sa eyeshadow palette. So, medyo malambot. Kaya, hindi ko masyadong type yung kanyang itsura pero parang okay naman siya. Tapos yung mascara ga, yun nilagay ko na siya sa aking pilik mata para din siyang may bilin hyper curl. Yun nga lang, hindi pa natin natetest out kung waterproof siya. So let's see. Babalitaan ko na lang kayo guys kung okay ba siya. Yun nga lang sa lower eyelashes nakita nyo, parang doon nilalagay ko siya kanina, nag-smudge siya. Wherein, dapat hindi naman kasi maliit na lang yung kanyang wand, ba Sa lips ko, yan, gumamit ako nung lipstick nga na 
na kulay red. Tapos pinatungan ko na lang siya. Pakita ko sa inyo guys yung mga ginamit ko. Ito. Tapos pinatungan ko pa siya nito. Then, pinatungan ko nito. <laughs> Kasi, nung ito lang dalawa yung nilagay ko, nagmuha naman akong parang parang deads. Kasi, sobrang putla. So, nilagyan ko siya nito. Then, after ko ang lagyan nito, naging Nicki Minaj na siya. Kaya, ang ginawa ko, hinaluan ko ulit siya nitong lipstick na to. So, yun. Then, kinulot ko lang yung hair ko. Hindi siya pantay. Mas mahawa to isa. <laughs> Pero, okay lang yan. So, ayan guys. Sana nagustuhan nyo. At medyo fail lang talaga. Nagmukha siyang Liza Zoberangot. <laughs> And, hindi naman bland si Liza. And, yung aking bangs, hindi rin siya timely kasi nga ah, yung bangs ni Liza doon, mahaba talaga. Pero yan, may kli kasi. Nagpaikli ako ng bangs. Um, I hope to see you on my next one. Thank you for watching. Stay beautiful. Bye! Meow!